que ha sido quizás la diligencia más importante realizada por la Policía de Investigaciones durante las últimas eh, horas, ya que en la comuna de Cartagena fue encontrado en una casa de esa comuna eh, dos vehículos que habían sido robados en San Antonio. De hecho, la búsqueda de una de las víctimas fue clave para permitir que la policía pudiese realizar su trabajo este fin de semana y le permitiera andar con el paradero del móvil que se encontraba desaparecido. Datos preliminares indican que el domicilio sería la guardería que usaban los antisociales para mantener allí los vehículos. Caminando a la televisión, voy al baño, pego la mirada, pego, vuelvo y el auto ya estaba. Ahí tole tole, corriendo para todos lados. En Villa Las Dunas. Pues. En Villa Las Dunas. Y llamando carabinero, colapsado. No me voy a cuatro minutos de las dunas hasta la comisaría, corriendo desesperado. Después de la denuncia correspondiente. El testimonio de este San Antonino que pidió resguardo de su identidad refleja la angustia que sufren cada semana las personas que son afectadas por el robo de sus vehículos, un delito que ha ido en aumento en el país y que no ha dejado al margen a los habitantes del litoral. Según datos de carabineros, cerca de la mitad de los autos que se roban en Chile nunca son recuperados por sus propietarios y por eso la suerte de este San Antonino a quien le robaron su auto Suzuki Valeno la madrugada del sábado se suma a la del dueño de la camioneta Hyundai Tucson, robada en Villa Italia a mediados de la semana pasada. Fuimos alertados por una víctima que el día sábado recién pasado fue víctima de la sustracción de su vehículo acá en la, en la comuna de Cartagena. Eh, nos indicó un domicilio, eh, nosotros llegamos al lugar, verificamos la información, efectivamente en el interior se encontraba el vehículo que se le sustrajo a la víctima y un segundo vehículo que también mantenía en cargo policial por el delito de robo, ambos. Para dar con el paradero de esta casa usada como guardería, que en jerga policial define domicilios para guardar especies robadas, fue clave la búsqueda que realizó la propia víctima que recorrió distintos predios del fondo de Yoyeo y Bellavista, hasta que por casualidad pasó por el caserío a un costado del colegio Lions School de Cartagena, donde bajo una carpa reconoció las ruedas de su automóvil. Por un primo. Eh, vinimos a dar por un estado de Samaduría, pero creo que no es de Samaduría esto, es de municipal esto. Y, y no sé, hubo una tinca, entramos por este pasaje, volvimos y por las ruedas que le quedaron a la vista, sin taparla, sin taparla mi auto. Tras este hallazgo, los afectados pidieron ayuda y los primeros en llegar fueron los detectives de una patrulla de la PDI de San Antonio, que dada la flagrancia del delito, ingresaron al inmueble, donde además del Suzuki Valeno robado en las dunas, encontraron una camioneta Tucson que había sido robada la semana pasada en Villa Italia. Nosotros ingresamos al lugar, no obstante a eso, haciendo facultades de lo, del delito flagrante, ¿cierto? Ingresamos al lugar, verificamos la existencia de estos vehículos y estamos averiguando la participación de los moradores de esta casa en la comisión del ilícito. Con nuestro equipo de prensa registramos en exclusiva la diligencia que realizó la Brigada Investigadora de Robos de San Antonio en el cruce de Cartagena, mientras que tras los empadronamientos respectivos, los vehículos fueron entregados a sus propietarios, al tiempo que ahora las diligencias se enfocan en dar con el paradero de los ocupantes de la misteriosa vivienda donde se escondían los vehículos robados. La PDI ya va tras los pasos de los cobardes rateros.